Buonasera e benvenuti a Scatto Bianco Rosso. Eh, vi ringrazio dell'attenzione che avete iniziato a riservarci anche quest'anno con il mio collega Vallese, Buonasera. il mio partner, compagno, compagno di avventura. Eh, dobbiamo purtroppo commentare una partita, sì. un inizio di campionato, non dico disastroso, ma eh, molto deludente sì. rispetto alle aspettative della, della Rata. Confermi, no? Mi pare che sì, i numeri sono diciamo che Visto l'entusiasmo che si era creato in estate, ovviamente è sempre presto per che parlare. Che c'è ancora, eh? Che c'è ancora. ancora, infatti è presto per parlare di, diciamo, di disfatta, però sicuramente le no, prime... No, no, io abbiamo parlato di delusione, no, no, non di disfatta, infatti, già mai, e, già mai. Però ecco, queste due uscite nel, nel territorio ducale, tra Urbino e Urbani, a pochi chilometri di distanza hanno comunque riservato due prestazioni un po' scialbe, soprattutto due sconfitte, perché in due partite sono stati raccolti zero punti, è quello che poi mm. conta. Io non ho potuto mh, accompagnarti ad Urbania per motivi eh, familiari, e, però ero presente ad Urbino e lì dico che la sconfitta è, è stata immeritata per, perché è provocata da un calcio di rigore molto sì. magnanimo concesso dall'arbitro. Invece mi sembra che, per quello che poi ho visto dai, 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 dai lights e da un po' di tele, della tua telecronaca, che non ci sono scuse, giustificazioni per quello che è accaduto a Urbania. No, soprattutto nel primo tempo, una, una prima frazione di gara di fatto regalata agli avversari, che l'hanno conclusa sul 2-0 ma il passivo poteva essere ancora più pesante visto che in alcune occasioni o è dovuto intervenire Gagliardini oppure un po' di imprecisione degli avversari davanti alla porta nel secondo tempo invece mh, è uscita fuori una maceratese perlomeno non diciamo più combattiva sì, dal punto, di vista, campo, dal punto di vista del gioco non c'è stato sicuramente un un upgrade, però mh, sicuramente l'atteggiamento la, è, è, è stato quello giusto, quello da cui bisogna ripartire. Una menzione speciale la farei per Perry, che ha trovato il gol che mh, sembrava potesse dare qualche speranza di, di pareggio, ma poi davvero in questo, in, in questo primo mese di fatto di, di campionato è stato davvero il giocatore che ha dimostrato più attaccamento alla maglia, più voglia di... Ecco, usando un'espressione inglese anche da parte mia, un up down, l'up down del primo tempo mi ha colpito anche per la passività con cui è stato accettato senza reazione da parte di Biancorossi, esperti con, al, sulle spalle campionati importanti eh, dell'anno scorso, ad esempio per alcuni, di campionato addirittura di eh, promozione non trovare il modo di controllare la situazione, la situazione per far passare il peggio mi è sembrato grave, grave sì. dal punto di vista psicologico prima che tecnico e atletico. È vero, diciamo che mh, la prestazione da salvare, mh, io credo, oltre a Perry, Possiamo menzionare quella del Ruani, giovane Ruani, sì, Ruani che tra Ruani. altro ha fornito anche l'assist allo stesso Perry. Strano il capitano che comunque eh, in ogni partita si, si dimostra l'altezza. Poi del, nella confusione della finale fascia che indossa, stato sono state utilizzate tutte le punte, sì, ho visto strano che è passata a centrocampo. Sì, è stato avanzato. Estrema razio. Mm. E invece la delusione più grossa fin qui secondo me, a parte il, i due gol contro la Civitanovese in Coppa, è Minnozzi. Minnozzi che è arrivato eh, come sì, la, cilie, la, ciliegina, sì, la ciliegina della, sulla torta del mercato della Maceratese e domenica non ha fatto bene. È stato schierato poi come esterno sinistro, quindi forse l'attenuante... Per far giocare Perry al centro. Sì, può avere magari l'attenuante che è stato schierato fuori ruolo, ma non è attualmente, poi sicuramente... 
lo, lo diventerà in futuro non è il giocatore che la scorsa stagione abbiamo ammirato con l'Atletico Ascoli però come capita spesso nel calcio alla fine la maceratese dopo il, eh, il, il gol di Perry ha avuto addirittura la palla buona per pareggiare sì. ha fatto una bella parata tra l'altro proprio strano portiere. Di colpo strano. di testa di strano sì, è... anche a Urbino era successa la stessa cosa Urbino comunque... si è soffocato eh, in gola sì. eh. <ride> anche, <ride> anche a Urbino ti ricordi sì. nel finale c'era stata una grossa palla gol quindi mh, questo comunque ci fa capire che la voglia di, mh, di andare a prendere il risultato la voglia di eh, dimostrare il proprio valore c'è in questo momento manca il gioco sì, manca il gioco però io ribadisco quello che ho detto poc'anzi cioè che da gente esperta, eh, posso dire anche profumatamente pagata, sì. eh, c'è da attendersi in ogni circostanza, soprattutto in quelle più difficili, la, eh, il controllo e la capacità, il self-control, oggi usiamo tutti gli anglicismi, sì. eh, il self-control nelle, nelle occasioni di maggior pericolo per evitare danni pesanti come in realtà sono, ci sono stati nel primo tempo e potevano essere anche peggiori questo è quello che mm. mi ha deluso dal punto di vista psicologico al di là della gamba la, 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 quella, quelle gambe del, della squadra di casa sì. dei giocatori della, della squadra di casa erano molto più sì. brillanti infatti volevo dire una sconfitta comunque anche frutto di una grandissima prestazione dell'Urbania e questo ci sarà da aspettarselo per tutte le squadre che affronteranno la maceratese quest'anno domenica Urbania al triplice fischio c'erano festeggiamenti come se avessero vinto un campionato. campionato perché comunque ospitare una squadra importante come la maceratese vincere eh, fa sicuramente piacere a tutte le squadre quindi la maceratese ovunque andrà dovrà prepararsi a trovare ecco, tutto ciò quindi ora la maceratese si, so, si trova solo con tre punti in eh, tre partite sì. dietro di tre punti dalla Civitanovese con la quale è impegnata nel derbissimo di eh, domenica prossima all'Elvia Regina sì, infatti... Era, è una situazione che non si poteva eh, Paradossalmente sì, paradossalmente la Civitanovese arriva a questo derby meglio rispetto alla Maceratese, nonostante abbia cambiato l'allenatore ad una settimana dall'inizio del campionato. Abbia operato una rivoluzione in dirigenza perché in settimana, nella settimana scorsa ci sono stati l'addio di Crocetti e l'arrivo di Cicchi, un grande ecco, uomo di Ecco, l'arrivo di Cicchi che... Eh, rivedremo con piacere l'Elvia Regina ex maceratese tra sì, sì, beh, io lo conosco benissimo ai tempi quando vinse l'ultimo il campionato insieme a Di Fabio mm. presidentessa la dottoressa Tardella ho un bel ricordo però questa volta è avversario ma siamo, siamo amici un grande uomo di calcio beh, un esempio di grandissima che di tra l'altro sembra aver già portato ah, fortuna alla civiltà ah, sì. sì, e poi nel calcio la scaramanzia esiste, eh, mm. quindi eh, effettivamente è, è così. Oh, questa situazione ha aperto, ehm, ha, 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 ha diciamo, accelerato il recupero, il reintegro di Napolano, sì. rimesso nella reinserito nella rosa e domenica prossima credo sicuramente in cambio no? beh sicuramente non dall'inizio secondo mm. me però magari in una partita bloccata sai nel finale potrebbe trovare spazio sì. anche Napolano che è stato reintegrato quindi diciamo si mette un po' un punto su questa vicenda è giusto che sia così perché aveva un po' destabilizzato comunque sì, Napolano ambiente. potrebbe essere un uomo che spezza le partite nelle fasi più, de, mh, eh, più bloccate, più, più bloccate mm. nelle fasi più difficili nelle fasi più critiche quando c'è da appunto sbloccare un risultato con il, la sua fantasia e i suoi calci di punizione è, è tutto altro discorso tutt'altro discorso è inserirlo invece come era stato fatto in Coppa Italia e nella prima partita di campionato 
come titolare o terzo in attacco sulla fascia sinistra o addirittura a centrocampo Io oppure secondo noi ti avevo suggerito un'idea un tattica interessante sì, ne, ne parlavamo prima di entrare in collegamento come eh, mezza punta con trequartista, il, trequartista sì. appunto mezza mm. punta dietro a due punte con tre centrocampisti alle spalle sì. ecco. è una soluzione che deve studiare eh, Lattanzi eh sì poi ti permetterebbe appunto di avere Perry e Minnozzi entrambi in campo perché in questo momento comunque è difficile lasciare fuori Perry perché anzi è, è impossibile quasi. mi ha sorpreso apro una parentesi il fatto che eh, ad Urbania abbia giocato che, che Minnozzi sia stato sì. preferito ad, ad Ercole anche a me infatti mh, avevo visto Ercole in grandissima forma nel match di Coppa Italia contro la Civitanovese Ecco appunto, appunto. E quindi mh, credevo appunto. che poi mh, la formazione sarebbe stata la stessa insomma contro l'Urbania invece ha voluto inserire entrambe le punte al primo minuto però Minnozzi da esterno ha fatto, fatto fatica vabbè adesso tutto è rimandato a un test fondamentale come quello del Derbissimo giornata biancorossa previsto un grande pubblico e misure di sicurezza da parte de, della, eh, delle forze dell'ordine rigorosissime ma sicuramente eh, la curva just sarà pronta e, e l'intero e, e, alt e altri maceratesi saranno pronti a dare una mano alla squadra che deve superare assolutamente, assolutamente questo impasse sì. e riprendere l'avvicinamento e iniziare per non perdere troppi punti l'avvicinamento al vertice della classifica che è nel, in, in, nel quale ora sono allocate due formazioni l'Urbino forse era eh, fra sì, si le quasi più candidate le, mm. eh, le, le preferite per mm. eh, le papabili più diciamo, quotate sì. Le, sì, le, le papabili per un campionato di vertice l'Urbania assolutamente no è vero l'Urbania arriva di fatto da neopromossa a questo appunto. campionato ed è in testa insieme all'Urbino che invece già l'anno scorso aveva sfiorato i playoff quest'anno ha anche rinforzato la squadra con Sartori che è il capocannoniere del campionato, un giocatore sì. davvero interessante invece la maceratese ha tre punti e aspetta questo derby mh, dicevi dei tifosi che si stanno già preparando in Beh, settimana la città è sì, di, abbiamo visto in settimana di diversi festi, di, di, anche qualche sfottò qualche sfotto a distanza <ride> quelli <ride> Quelli sono fa parte, sì, fanno eh. parte della, della sì, storia della, della coreografia diciamo. di, questo, mm. di questo derby. Vabbè, appuntamento quindi a domenica all'Elvia Regina alle 15.30. Grazie della cortese attenzione. Buonasera. Buonasera.